రాష్ట్ర సాధనకు జరిగిన పోరాటాలెన్నో వేటికవే ప్రత్యేక ఉద్యమాలు రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశగా అప్పటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కదిలించిన పోరాటాల్లో జేఏసీ నిర్వహించిన సాగరహారం చరిత్రలో నిలిచిపోయింది తెలంగాణ మార్చి పేరుతో హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్లో నిర్వహించిన సాగరహారం కార్యక్రమం జరిగి ఇవాళ్టికి ఏడేళ్లు అంత పెద్ద కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి కరీంనగరే కారణం తెలంగాణ మార్చి నిర్వహించడానికి ముందుగా కరీంనగర్ కవాతు పేరుతో సెప్టెంబర్ పదహారు రెండు పేల పన్నెండులో నిర్వహించిన మార్చ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది కరీంనగర్ మార్చ్ తెలంగాణ టార్చ్ నినాదంతో జరిగిన ఆనాటి కార్యక్రమమే సాగరహారాన్ని విజయవంతం చేసేలా స్ఫూర్తినిచ్చింది తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమైందంటూ నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదిన అప్పటి కేంద్ర హోంమంత్రి చిదంబరం ప్రకటన తరువాత తెలంగాణ ఉద్యమం మరో మలుపు తీసుకుంది తెలంగాణ జేఏసీ వినూత్న కార్యక్రమాలతో ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లింది రెండు వేల పదకొండు మార్చి పదిన మిలియన్ మార్చ్ నిర్వహించిన జేఏసీ రెండో అతిపెద్ద కార్యక్రమంగా రెండు వేల పన్నెండు సెప్టెంబర్ ముప్పైన తెలంగాణ మార్చ్ సాగర హారం చేపట్టింది సాగర హారం కంటే ముందు నమూనాగా కరీంనగర్లో ట్రయల్ మార్చ్ చేశారు కరీంనగర్ కవాత్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణ ఉద్యమంలోనే కీలకం కవాతు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే సెప్టెంబర్ ముప్పైన జనాన్ని హుసేన్ సాగర్ తీరానికి తరలించేలా చేసింది సాగర హారం జరిగి సరిగ్గా ఏడేళ్లయ్యాయి ఏడేళ్లయింది గర్వంగా చెప్తున్నా సామాజిక తెలంగాణ దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయాలి సామాజిక వర్గాలకు న్యాయం జరిగే విధంగా ఇంకా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు నేను చాలా గర్విస్తున్నా ఇక నేను మరణించిన నాకు ఇలా తృప్తి ఉంటుంది అనే ఒక ఆత్మ సంతృప్తి మిగిలిచ్చింది ఆ కరీంనగర్ కవాతు ద్వారా సాగర హారం ఉద్యమంలో పాల్గొన్నందుకు తెలంగాణ ఉద్యమానికి కరీంనగర్ ఓ సెంటిమెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఏ ఉద్యమం ప్రారంభించినా అది సక్సెస్ అయి తీరుతుందన్న నమ్మకం అందరిలోనూ ఉండేది అందుకే అప్పటి పొలిటికల్ జేఏసీ తలపెట్టిన హైదరాబాద్ మార్చ్ సక్సెస్ కావాలంటే ట్రయల్ రన్ కోసం మళ్లీ సెంటిమెంటల్ గా కరీంనగర్ ను ఎంచుకున్నారు తెలంగాణ మార్చ్ కరీంనగర్ టార్చ్ నినాదంతో సెప్టెంబర్ పదహారు రెండు వేల పన్నెండులో కార్యక్రమం చేపట్టారు రెండు గంటల పాటు దాదాపు ఐదు కిలోమీటర్లు సాగిన కరీంనగర్ కవాతు తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో మైలురాయిగా నిలిచింది కరీంనగర్ కావత్ అనేది తెలంగాణ మార్చ్ సాగరహారం సక్సెస్ కావడానికి కరీంనగర్ కావత్ కవాత్ అనేది ఎంతో ఉపయోగపడింది అది అద్భుతమైన ఘట్టం అసలు ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఇలాంటి ఐదు లక్షల మంది అది హైదరాబాద్ చేరుకోవడం అనేది స్వచ్ఛందంగా అనేది చాలా గొప్పనైన విషయం ఆ రోజు కనుక ఏమాత్రం అంటే ఏమాత్రం పిలుపునిచ్చినా కూడా హైదరాబాద్ మొత్తం చాలా ఆగ్రహానికి నేలమట్టే పరిస్థితి ఉండే అప్పటికే ప్రభుత్వం దిగచ్చింది అందువల్లనే ఈ తెలంగాణ సాధించుకున్నాం సాగరహారమే ఒక పాలకుల మెడల్ వంచి ఈ తెలంగాణ సాధనలో ఉపయోగపడింది కరీంనగర్ మానేరు ఒడ్డునున్న సత్యలక్ష్మి గార్డెన్ నుంచి ప్రారంభమైన ర్యాలీని జేఏసీ చైర్మన్ కోదండరాం ప్రారంభించారు అక్కడి నుంచి కోతిరాంపూర్ కమాన్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం బస్టాండ్ మీదుగా తెలంగాణ చౌక్ వరకు సాగింది సర్కస్ గ్రౌండ్ లో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించిన జేఏసీ హైదరాబాద్ మార్చ్ కు సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చింది ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కార్మికులతో పాటు సిపిఐ బిజెపి టీఆర్ఎస్ పార్టీలు న్యాయవాదులు జిల్లా రచయితలు కవులు కళాకారులు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొని కవాతుని విజయవంతం చేశారు సిపిఐ కార్యకర్తలు ప్రత్యేక దుస్తుల్లో పార్టీ జెండాలు పట్టుకుని రెండు వరుసల్లో నడుస్తూ కవాతుకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు జిల్లాలోని తెలంగాణ రచయితలు కూడా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ పార్టీల జెండాలు కూడా ఉన్నాయి తెలంగాణ పటం కలిగిన తెల్ల రంగు జెండాలు పట్టుకుని జేఏసీ కార్యకర్తలు కవాతులో పాల్గొన్నారు కళాకారులు పాటలు పాడుతూ నృత్యాలు చేస్తూ కవాతులో పాల్గొంటున్న వారికి ఉత్సాహాన్నిచ్చారు ఇక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కవాతు ప్రశాంతంగా బస్టాండ్కి చేరుకుంది మాజీ స్పీకర్ శ్రీపాదరావు విగ్రహంపై దాడి చేస్తారన్న అనుమానంతో అక్కడి పోలీస్ బలగాలు భారీగా మోహరించారు కొందరు యువకులు బస్టాండ్ వైపు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేశారు ఈ ఘటనలో ఓ కార్యకర్తకు గాయాలయ్యాయి ఈ ఘటన మినహా రెండు గంటల పాటు సాగిన కవాతు ప్రశాంతంగా సర్కస్ గ్రౌండ్ వరకు సాగింది నిజానికి కూడా సాగరహారానికంటే ముందే 
పదిహేను రోజుల ముందే కరీంనగర్ లోపల సాగరహారం ఎట్లా ఉండనేటువంటి దానికి ఇక్కడ బీజాలు పడ్డాయి నిజానికి కరీంనగర్ మార్చ్ కవాతు పేరుతో పట ఒక పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ ఇక్కడ మనం కరీంనగర్ లోపల ఆ రోజు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది దాని లోపల విద్యార్థులు ఇటు మేధావులు తర్వాత ప్రతి ఒక్క వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా కొండా సత్యలక్ష్మి గార్డెన్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్ వరకు కూడా లక్షలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి ఏదైతే స్ఫూర్తి ఉందో ఆ స్ఫూర్తిని తీసుకొని పదిహేను రోజుల తర్వాత సాగరహారం నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి జేఏసీ కన్వీనర్ గారు అయినటువంటి కోదండరామ్ గారు నిర్వహించడం జరిగింది ఆనాడు సర్కస్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన సభలో కోదండరాం భావోద్వేగ ప్రసంగం చేశారు ఆత్మ గౌరవం కోసం జరిగే హైదరాబాద్ మార్చ్ లో ఆంధ్ర పెత్తందారీ వ్యవస్థను హుస్సేన్ సాగర్ లో నిమజ్జనం చేస్తామన్నారు కరీంనగర్ లో జరిగినట్టే హైదరాబాద్ మార్చును కూడా శాంతియుతంగా నిర్వహిస్తామన్నారు కోదండరాం జెండాలు అజెండాలు పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర ఆకాంక్షను నెరవేర్చుకుంటామన్నారు నేతలు సర్కస్ గ్రౌండ్ ప్రాంగణమంతా జై తెలంగాణ నినాదాలతో మారుమోగింది అనుకున్నట్టే కరీంనగర్ స్ఫూర్తిగా హైదరాబాద్ లో జరిగిన సాగర హారం కూడా జనసాగరంతో విజయవంతమైంది